Hello friends, welcome to Unique Designers. We are going to tracing and drawing the parrot and jinky designer. We are going to work blouse. We are going to trace it. So, we are going to do it. Actually, we are going to do it with pink color blouse. But, we are going to do it with black color blouse. So, we are going to do it with black color blouse. This is what we are going to do. Now, we are going to do tracing with carbon paper. So, we are going to do it with carbon paper. Actually, now I have to wear this sleeve as well. I have to wear the sleeve as well. I have to wear the sleeve as well. Now, I have to wear the inner sleeve as well. I have to wear the inner sleeve as well. I have to wear the paper as well. I have to wear the inner sleeve as well. I have to wear the inner sleeve as well. I have to wear the inner sleeve as well. I have to wear the opposite side as well. So, if you trace the sleeve and trace the sleeve, you can trace the sleeve and trace the sleeve. So, if you trace the sleeve and trace the sleeve, you can trace the sleeve. So, the sleeve is in the center point. So, if you trace the center point, you can trace the center point. You can trace the center point. You can trace the center point. Kau niya first time pandring ya, ati nana, semua pakemu mande pinks potokala. The bell pin madri baru le, kurang dia aja, anu mari niya pin panikala. Kalau mar arikari pandro abdi nana, mande nama hold paniya panikala, kaila perjuja panikala. Ani niya kena kaila perjuja panikala. So first in the arikala design baru do, angga tracing paper correcta set panikongga, nalla tighta angga uru pakemu hold panikta. Ina uru pakemu mande, anu mari arikari perjuja, carbon paper. Ipeti perjuja. Now, we use black color blouse material as well as white carbon. If you have a blouse material as well as white color, you can use yellow carbon. If you have a yellow carbon, you can use yellow carbon. If you have a yellow carbon, you can use yellow carbon. This is yellow carbon and white carbon. So, we use white carbon. Let's hold it. If you have a table, you can use dust in the middle of the table. Let's hold it in the middle of the table. Pandra dekat mana? Orang normal pencil. Ipana first ni paper terapi kata mana? Orang design yang teriila. Betul. Orang carbon macam tu kapan pati mana design yang nalla teriila leya. Ina tracing paper ni tu rumput transparent arko rumput light arko. So orang back side leh orang design teriyo. Nalla tighta perjuite start pernah. Ina madre ni tracing arah macam tu ni abri na mande paper mande move pernah macam tu konga. Mudik kira beri kau. Adalah picture full lah mudik kira beri kau. Move panawe ku dah tu. Once move paniting ni na, anda achi mandu mari do. Tiru madai air itla kondo arden terdetu kaje kashtam mari do. Anar ini madri paper move pan nama paninga. An fan potek adinga. Fan pota nama paninga na paper parak adu kaje comfortable arpan nama beri duduk. Normal pencil use panikongga. Anar or paraya refill use panikla. Di tracing leh inor metode ruk, adat paper leh design leh holes potet, adat mana chapa powderun suruangan, mana chalk powderun suruangan, adat powder rucip panna, but na adat jenala panna mati, ini kita dah practice ayer ke, so nak kita panna. Adat metode leh inor plus na, adat mana orang lekang adat paper rucip spoil ya hari, apa ni erpo? Ini adat orang lekang terima terima ini dalam orang jawab ni na adat paper kiri rucip nariya chances ruk, na adat orang orang rose powder orang leh trace potan leh ini kita be comfortable tu nanti. So, we will finish the paper. We will check the paper and tracing paper. We will check the paper and check the paper. We will check the paper and remove the paper. So, now we are going to remove the material. We are going to use the paper as well. We are going to use the blouse as well. We are going to use the blouse as well. The blouse is a black color blouse. We are going to use the blouse as well. We are going to use the blouse as well. We are going to mix the blouse as well. So, we are going to use the blouse as well. The blouse is black color. The sleeve is 3 4 3. Design peacock kita ni, and color mana pink, blue and gold mixing. Ini dah angkasa nak colors, so ada kita mana ada kalau colors choose pun macam ni. Blue mana light and dark blue tu, pink and kau ni basic aja materials, kau ni stones kelakam and pink 
அந்த திலகமன் ரவுண்ட் எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதாவது வந்து இப்போ இது எப்படின்னா வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இதுக்குள்ள டிசைன் பண்ண போறேன் இந்த டிசைன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணது கிடையாது ஸோ என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அளவுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால அடுத்து போடும்போது வந்து கொஞ்சம் மாறும் நமக்கு ஐடியாஸ் மாறும் ஸோ அதனால பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம த்ரீ ரவுண்ட் பீட்ஸும் கோல்டன் கலர் சுகர் பீட்ஸும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் பேசிக் திங்ஸ் இதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா பண்ணுவோம் லைட்டா தான் யோசிச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பீட்ஸ் தைக்கும் போது ஒரு ஒரு பீடாக வச்சு தைங்க ரெண்டு பீட் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா தூக்கி டிக்கிட் வந்துடும் அண்ட் ரொம்ப இழுத்து இழுத்து டைட்டாகவும் போடக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பீட் முடியிற இடத்துல தான் ஸ்டிச் போடணும் நான் டைட்டாக போடுறேன்ட்டு இப்படி இழுத்து அமுக்கி போட்டிங்கன்னா ஃப்ரேம் கழட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பீட் தூக்கி தூக்கி இருக்கும் அதுக்காக கேப் இருக்கிற மாதிரியும் போட்டுருக்கூடாது கேப்பும் இருக்கக்கூடாது நீட்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கொடி ஃபுல்லாகவே நம்ம இதை போட்டு முடிச்சிடுவோம் இப்போ இந்த குட்டி குட்டி கொம்பு இருக்கு இல்லையா இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சீனி பாசி வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே வந்து சீனி பாசி இந்த கர்வ் லைன்ஸில் போடும்போது வந்து சிங்கிள் பீடாக வச்சு தச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் லாங் லைன்ஸ் போடும்போது ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு தச்சுக்கலாம் கர்வ் லைன்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு பீட் வச்சிங்கன்னா அது மாதிரி கரெக்டான மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு பீடாக வச்சு தச்சோம்னா தான் அந்த ஷேப் நல்லா கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேர்ன் கரெக்டாக வருதுல்ல சின்ன சின்ன கொம்பு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து இது கிரசன் ஷேப் லீஃப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெரி அவுட்லைன் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபில்லிங் பண்ணலாம் ஏ ஒன் மம்தா ஜெரின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த ஜெரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்கும்போது கரெக்டாக நல்லா ஷார்ப்பாக இப்போ நான் வரைஞ்சதை விட ஒரு லைன் தள்ளி தான் போடுறேன் அது எப்படி என்னென்ன வந்து போடும்போது நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண வரும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா லீஃபுக்கும் வந்து அவுட்லைன் போட்டு முடிச்சிடுவோம் ஸோ இந்த லீஃபுக்கு ஃபுல்லாக அவுட் லைன் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து உள்ள ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம கஸ்டம் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க கிரசன் ஷேப் லீஃபுக்கு எப்படி ஃபில் ஃபில்லிங் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இப்போ என்ன ஸ்டிச் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா சேம் பட்டன் ஹோல் எனக்கு பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அடிக்கடி அது யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க லீஃபோடு இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டிப்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணி ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு மறுபடியும் இங்கே ஒரு குட்டி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்து பக்கத்துலேயே ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை ரிவர்ஸ் எழுத்து எழுத்து இது பண்ணணும் அதாவது இந்த இதில் வந்து நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கணும் இந்த சைடில் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி ஃபில் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா தான் அந்த ஷேப் வந்து அழகாக கிடைக்கும் நமக்கு இடைவெளி இல்லாமல் நல்லா அரைச்சி ஃபில் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் இறக்கி இறக்கி போட்டுகிட்டே வரலாம் இதை வந்து நெருக்கி நெருக்கி போடணும் அப்போதான் வந்து கேப் தெரியாது நமக்கு அண்ட் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து க்ராஸாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹாரிசான்டல் ஸ்டிச்சஸாக இருக்கக்கூடாது டயக்னல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கிரசன் ஷேப் வந்து அழகாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த லீஃப் முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி எல்லா கிரசன்ட் லீஃபையும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த ஸ்டிச் வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்னு சொல்லலாம் ஹாஃப் லோட் ஸ்டிச்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து வந்து இந்த பேரட்டுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் கோல்ட் சரி வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாடி போர்ஷன் தான் பண்ண போகிறேன் விங்ஸ் கருத்து தான் ஃபர்ஸ்ட் பாடி போர்ஷனில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக அவனை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் இந்த டோரி த்ரெட் அன்னைக்கே சொன்னேன் இல்லையா அன்னைக்கு நம்ம இது இதை வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறம் அதுக்கு நடுவில் அந்த த்ரெட் விட்டு பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அந்த டோரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நார்மலாக ஒரு நீடில் கொடுத்துட்டு இது வந்து அந்த டேப்பர் ஸ்ட்ரீ நீட்டில் நம்ம ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரி போடுவோம்ல அந்த டேப்பர் ஸ்ட்ரீ நீட்டில் கொஞ்சம் திக்கான ஏன்னா அந்த நூல் திக்காக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த திக்கான அதில் கொடுத்துட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சைட் நாட் போட்டுட்டு இப்போ இந்த டெயில் போர்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இந்த மைண்டாக லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன்னு தெரியுதா க்ராஸாக இந்த மாதிரி டயக்னலாக கொஞ்சம் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம இந்த த்ரெட்டை முதல் வச்சு தைக்க போகிறோம் பேஸ் கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இருக்கும் சும்மா வெறும் ஸ்டிச்சஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப தள்ளி இல்லாமல் ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே இருக்கட்டும் அதாவது வந்து ஒரு நூல் அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் அந்த அளவு பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவு கேப் இருக்கிற மாதிரி அடுத்தடுத்து போட்டுகிட்டே வரணும் ஈவனாக இருக்கணும் நான் அந்த கேப் வந்து மாறி மாறி இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி இதில் ஃபுல்லாக முடிக்கணும் இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் இப்படி ஃபுல்லாக போட்டு முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டோரி த்ரெட் வச்சு ஃபுல்லாக லைன்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதில் அடுத்து வந்து இது மேலே என்ன ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த த்ரெட்டு மேலே நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நான் க்ரீன் கலரில் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட்டு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் டுவெல் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த கிளி பச்சை கலர் சொல்லுவாங்க அந்த கலர் அண்ட் அதே நீடில் தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டேப்பஸ்ட்ரி நீடில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெஞ்ச் நோட் கேட்போம்ல அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பாய் பின்னல் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கயிறுக்கு மேலே செகண்ட் ஒனுக்கு கீழே மறுபடியும் மேலே கீழே மாற்றி மாற்றி இப்படியே விட்டுகிட்டே வரணும் இந்த இடத்துல நீரில் உள்ளே போட்டுடணும் இதை வந்து சிக்கரும் இல்லாமல் கவனமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சரி இப்போ அடுத்த லைன் போடும்போது அப்படியே மாற்றி பண்ணணும் முதல்ல எதுலலாம் க்ரீன் கலர் த்ரெட் மேலே இருக்கோ அதிலலாம் கீழே இருக்கணும் இப்போ இதில் மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மேலே இருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் கீழே வச்சுக்கணும் மறுபடியும் மேலே கீழே இதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொண்டுட்டு போகணும் மறுபடியும் அந்த எண்டில் போய் துணிக்குள்ளே விட்டுணும் இந்த ஒர்க்கில் மேக்ஸிமம் சிக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக வரும் நல்லா டைட்டாக மேலே வரைக்கும் இழுத்து விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த லைன்ஸ் போட்டுகிட்டே போகணும் மாற்றி மாற்றி எந்த எந்த லைனில் எப்படி விடுறோமோ அது அடுத்த லைனில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக விடணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் சரி இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பேரட்டோட பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு அதாவது கழுத்துலேருந்து அந்த டெயில் வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இங்கே ஒரு விங்ஸ் இருக்குல்ல ரெக்கை இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் போட்டுட்டு இந்த கர்வுக்குள்ளே ஒரு ஒர்க் இருக்கும் இங்கே வேறு இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கலர் சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் கலரும் க்ரீன் கலரும் கோல்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் க்ரீன் கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கணும் அண்ட் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கூட சீனி பாசி எடுத்திருக்கேன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு சீனி பாசி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் சமைக்கி லாஸ்ட்டாக ஒரு கோல்டு சமைக்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க முடிச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி மூணு சீன் பாசி ஒரு க்ரீன் சமைக்கி ஒரு கோல்டு இந்த 
இதே மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக வச்சு முடிக்கணும் இந்த ஒரு லைன் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த லைன் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது இந்த அவுட் லைனுக்கும் இந்த பீட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே தான் மூணு சீனி பாசி ஒரு க்ரீன் சம்கி ஒரு கோல்ட் சம்கி இது வந்து இந்த மாதிரி தூக்கி வரணும் இப்போ இதில் வச்சுருக்கிற சமைக்கெல்லாம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ரேஸ்டாக இருக்கும் அந்த செதில் செதிலாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு லுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே இந்த ரெண்டு பீட்ஸ்க்கும் நடுவில் இந்த ரெண்டு பீட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் அதே மெத்தட் ஸோ இப்போ இது தூக்கி வருது இல்லையா இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே இந்த லைன் ஃபுல்லாக வைக்கணும் அப்போ அடுத்த லைன் இந்த ரெண்டு வீடுக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வச்சுட்டே போகணும் ஸோ இப்போ இந்த சமைக்க ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம சீனி பாசி ஒரு ஒரு லைன் வைக்க போகிறோம் இந்த லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா க்ராஸாக இந்த விங்ஸ் ஒரு ஷேப்புக்கேவும் கொஞ்சம் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒயிட் கலர் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி சும்மா ஒரு ஒரு லைன் சுகர் பீட் மட்டும் அதாவது இந்த பீகா இந்த பேரட்டில் வந்து க்ரீனும் கோல்டும் காம்பினேஷன் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நாலு லைன் போடுறோம் போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இந்த சம்கியோட எண்டுக்கும் இந்த பீட்ஸ்க்கும் கேப் இல்லாமல் நல்லா நெருக்கமாக வர மாதிரி போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த லைன் போடணும் இப்போ இந்த ஹெட் போர்ஷனுக்கு ஃபில் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கோல்டு அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை ஒட்டியே வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் அவுட் லைன் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபில்லிங் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு செயின் ஸ்டிச் மட்டும் தான் அது நெருக்கமாக போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் அவுட் லைன் கடுத்து வந்து உள்ளே வந்து வெறும் செயின் ஸ்டிச் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் கோல்டன் கலர் செயின் ஸ்டிச் ஆனால் வந்து ஜஸ்ட் டயக்னல் லைன்ஸ் மட்டும் தான் போட போகிறோம் நெருக்கமாக போட்டு ஃபில் பண்ணணும் இந்த பாடி போர்ஷன் அண்ட் விங்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரேஸ்டாக கொஞ்சம் இம்போஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறனால ஹெட்டு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாகவே பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இந்த பேரட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு அதாவது இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கண்ணுக்கு வந்து ஒரு பேர்ல் பீடும் சுற்றி ஒரு ஜர்தோஷி லைனும் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அந்த மேலே தலைக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கொண்ட மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து த்ரெட் ஒர்க்கும் பீடு ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கோம் கழுத்தில் வந்து ஒரு லைன் பீடோ ஸ்டோன் செயின் பீட் வச்சுருக்கோம் அண்ட் இந்த விங்ஸ்லேயுமே இந்த பீட் லைனுக்கு நடுவில் நடுவில் ஒரு லைன் க்ரீன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக அந்த பேரட் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பீக்குக்குமே வந்து வெறும் ஜரி வச்சு ஃபில்லிங் போட்டு முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம ஜிமிக்கி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜிமிக்கி ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்ட்டிஷன்ஸ் மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன்றுமே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் இதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ளூ ஷேட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்க மென்ஷன் பண்ணது பிங்க் அண்ட் ப்ளூ தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அப்போ நம்ம ப்ளூ வந்து எங்கேயுமே கொண்டு வரலாம் இந்த ஜிமிக்கியில் ஓரளவுக்கு பிங்க் ப்ளூ கலர் ஒர்க் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ஒர்க் போட்டு ஃபில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கோல்டன் கலர் ஸ்டோன் ஒட்டியிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஷைனிங்கான ஸ்டோனு பேக் சைட் அயனிங் ஸ்டோன் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பேக் சைட் பிளாக்காக இருக்கும் மேலே வந்து கட்டிங்கோடு இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல அழகான ஸ்டோன் இது ஸோ இதை வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்பேன் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் கொஞ்சம் ஸ்டோன் சுட்டியிருக்கேன் இல்லையா இதை சுற்றி வந்து ஜர்தோஷி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கோல்டன் கலர் ஜர்தோஷி நான் கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் சைஸில் அண்ட் அதை வந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டோன் சுற்றி அவுட் லைன் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டோனுக்கு வந்தாச்சு ஒரு ஒரு ஸ்டோன் சுற்றி சுற்றி பண்ணாமல் அப்படியே கண்டினியூஸாக பண்ணுற மாதிரி அதாவது இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி வந்து இப்படி 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 போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி போடுவோம் ஒவ்வொரு ஷார்ட் பெட்ஜுக்கும் ஒரு ஸ்டிச் அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி லைன் ஃபுல்லாக முடிக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டோன் சுற்றி ஜர்தோஷி ஒரு லைன் வச்சு முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு ஒரு லைன் ஜர்தோஷி வச்சுருக்கேன் இப்போ
सेंटर लंदन स्टार्ट पनी रंडे पक्कों में कुंड पोला इंद्र जिम की ना वर्क फुला मुड़ी चाहे इन्हें ना वंदे कैमरा ला मेमोरी पत्ते ला अदनाला कुछ जो मुड़ी चाहे ना वो नॉन स्टिच काट मुड़ी ला इन्हें पनेर के अंदर एक्सप्लेन पन्दे तो मैं इंद्र स्टोन वर्चिया में ज़रूरत ही पड़ रही है क्यों पातो अदकपड़े रुके गैप ला वंदे कुछ जो कुछ फ्रेंच pink मेलिसानो वाले लोडिंग इन द पाइपिंग तरह बिल्कुल रोक पच्चीस वाले लोडिंग पोटर के अपने वाले स्टोन चेनेस पनेर के इन द वन इंच गैप पे लोग ने ना वाटर फिलिंग स्टिच यूज़ करना पड़ो अदा द चीनी पासी बच्ची वाटर फिलिंग स्टिच अदा दाम पड़ा पड़ो इंगे बैक निकल को इधर दाम पड़े सो ये कंप्लीट पने